Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф и, как всегда, на нашем канале самые годные и эффективные способы заработка. Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как целый год и даже больше получать дивиденды, то есть постоянные регулярные заработки из буржунета, выполнив всего лишь одну рекламную кампанию, одну соло-рассылку. Я разберу подробные детали, как все это сделать, настроить, но, конечно, время нашего видео ограничено, поэтому вы получите лишь алгоритм шаги но немножко приложив усилий вы можете развернуть этот алгоритм в полноценную бизнес схему и начать неплохо зарабатывать для заработка в буржунете есть определенные трудности во первых это знание языка то есть желательно знание как минимум английского языка на начальном уровне если вы не знаете язык, вы не умеете пользоваться онлайн-переводчиком, эта схема не подойдет. В этом случае пропустите и перейдите к следующему видео на нашем канале. Ну а если вы впервые на канале 100секретов.рф, подпишитесь и вы увидите самые интересные видео о заработке в сети. А мы с вами приступаем к разбору метода. С этим сервисом уже знакомы наши подписчики, а если вы смотрите канал впервые, сервис называется digistore24.com. В будущем я постараюсь вам подробнее о нем рассказать. Этот сервис англоязычный, на нем можно пройти регистрацию, регистрация несложная, и здесь есть вот такой вот раздел, называется Marketplace. Marketplace это все информационные продукты, которые продаются на данном сервисе. Здесь есть много категорий, это э, товары, посвященные питомцам, компьютерам, интернету, танцам, кулинарии, образованию, воспитанию детей, фитнесу, все что угодно, огромное количество вы сможете посмотреть самостоятельно. Теперь, перейдя в раздел цифровых продуктов, выбираем вот такую вот категорию subscription. Что это за категория? Это категория продуктов, которые идут по регулярной подписке. И давайте почитаем примеры вот этих продуктов. Например, приложение для работы с клавиатурой. Видимо, это обучение. Price Average – это планируемая сумма дохода, с которой вы получаете процент. Так вот, здесь 517 долларов. То есть, в течение периода вы можете получать регулярный доход. Так вот, доход этот раскладывается на отдельные списания. В случае, если покупатель разово оплачивает, например, 500 долларов, это для него существенная покупка. Не все люди покупают такие товары, конверсия очень низкая. Но когда сумма маленькая, например, 8 долларов, первое списание карты, допустим, то проблем нет, человек соглашается скачать приложение, а дальше уже вот такая вот система, автосписаний она э, хорошо запрактиковала себя зарекомендовала себя э, именно в англоязычной среде в буржунете э, дальше э, крипто валютный офер э, вступление в клуб так вот здесь 498 долларов с продажи Хотя разовая комиссия также невелика, то есть может быть 2 доллара первое списание и 50% комиссия на 997-долларовый офер, то есть суммарная стоимость данного продукта будет составлять 997 долларов, то есть вы заработаете здесь можете потенциально ну, почти 500 долларов, 500 долларов прорекламировав товар, который списывает у покупателя. При первом запросе иногда доллар, иногда 2 доллара, то есть минимальный вход, минимальный порог входа для того, кто заинтересовался данным оффером. Дальше. Какой-то курс, посвященный заработку. Значит, теперь также это продукт с высоким рейтингом. Мы видим, что здесь есть три звезды. И это продукт для новичков, которые не разбираются в инвестировании. Они покупают доступ к данной платформе и получают регулярные списания. В данном сервисе есть такая интересная модель, как вечные подписки. То есть человек может иметь платный доступ к какой-то интернет-платформе пожизненно. И пожизненно, например, каждый месяц у него списывается 50 долларов, а вы получаете 75% комиссии. Да, такое тоже бывает. Поэтому вы можете почитать, что это за 
товары, что за продукты. И у многих товаров есть ссылки на промо-материалы. Вот страница sales page, это страница товара, на странице часто есть тексты, готовые картинки, а есть affiliate support page, то есть на этой странице тоже можно найти полезные материалы именно для партнерского маркетинга. Теперь, друзья, значит, продуктов много, ссылочки есть, регистрация в сервисе не сложна. Когда вы получили партнерскую ссылку и примерно представляете вообще, что за товар вы продаете, что можно делать дальше? Да, кстати, тут много товаров, которые посвящены таким темам, как здоровое питание, то, что сейчас очень модно, ЗОЖ, ну вот, например, соки для здоровья, для жизни. Вот такой вот продукт, двигаемся вниз, когда как бы, автор потратил время и создал промо-страницу, это здорово, и, допустим, get you email swipes from here. Вот это то, что нам надо. Email swipes – это готовые заготовки писем, кликаем на страницу. И здесь у нас на странице есть готовые заготовки писем. E-mail номер один. Вписываем subject line, то есть это от кого, кому. Hi, Mr. Jones, допустим, и так далее. Здороваемся, пишем и вставляем в письмо ссылку. То есть ссылку партнерскую. И все. Итак, скопировали текст письма, отредактировали текст ну, dear friend, там, можно сказать, дорогой друг, там, как угодно вы можете назвать человека, можете просто оставить хай и указать ссылочку. Ссылку в тексте я обычно ставлю ссылку в начале письма, то есть после первой строчки, и где-то ближе к концу можно поставить вторую ссылку. Вы можете ставить одну ссылку, ну, вот здесь уже показано афлинк, это э, теги для программ e-mail рассылки для автоматических. То есть здесь будут подставляться аффилейтные ссылки. И вот 4, 5, письмо, 6 письмо. Э, можно к письму прикреплять графику по желанию. Итак, друзья, скопировали мы подходящее письмо. Вот это письмо вставили сюда, аффилейтную ссылку. Теперь идем на сервис, где мы можем найти вендора, человека, который занимается вот этими рассылками. Э, ссылку вы видите на экране. Э, solo ads x.com и здесь э, сервис предлагает лучший e-mail трафик э, от э, прямых продавцов то есть это люди которые э, являются вендорами сервиса и э, имеют высокий уровень конверсии то есть э, люди читают их подписки сбор э, рассылок мог занимать много лет они вкладывают деньги в рекламу это серьезные бизнесмены то есть они занимаются тем что зарабатывают э, очень хорошо э, именно э, email маркетингом то есть собирают э, email базы э, строят подписные листы, лист-билдинг. Некоторые спамят, я могу сказать честно, но нас это мало интересует. Нас интересует их уровень конверсии и то, как они могут рекламировать наши письма. После того, как вы, допустим, проконтактировали с автором рассылок, вы договариваетесь на минимальную рассылку, отправляете тестовое письмо со своей партнерской ссылкой и получаете клики и переходы. Работают вот по такой системе много серьезных компаний, компаний, которые занимаются разработкой игр, поисковые системы, социальные сети, не гнушаются рекламой. Поэтому это рабочий метод, который неплохо себя зарекомендовал. Плюс в том, что мы получаем от автора продукта, если продукт уже имеет хороший рейтинг, письмо с высокой конверсией, мы можем из этого письма создать, по сути дела, вот такой вот фронтенд, отправить владельцу рассылки, договориться на определенное число трафика. Я могу сказать, что э, здесь удобно, там стоят как бы у большинства тех, кто занимается рассылками и ТДС-системы, они могут прямо вам настроить, например, любое количество кликов, там 50 переходов, 100 переходов вы можете купить, вы можете написать, что вот, ну, я хочу тестовую сделать рассылку, посмотреть, какой будет результат. И вы покупаете, например, 100 переходов по 50 центов за переход. Э, Кто-то скажет, что да, это дорого, там 50 центов, там может даже до доллара иногда доходить стоимость перехода. Но если это реальные качественные переходы, хороший трафик, а вы получаете комиссию, например, с первой продажи продукта 10 долларов, а в ходе подписки вы э, извлечете 900 долларов, 
а может быть подписка будет вообще не ограничена по времени, она может быть несколько лет, и вы будете постоянно получать каждый месяц 10 долларов, то это затея очень выгодно. Вот. И здесь, как в любом предпринимательстве, есть определенные риски. Например, есть продукты без рекуррентных платежей, у которых низкая стоимость, которые используются чисто как фронтенды, то есть продукты, которые стоят, например, дешевле 10 долларов, они тоже не подходят для email рассылок, как бы даже при нормальной конверсии они плохо окупаются. Это первое. Второе, узкоцелевые ниши не работают. У авторов рассылок есть рассылки по темам заработка, по темам здоровья, питания, иногда по каким-то узким темам. Но если вы например, зайдете в такую тему, как музыка, то с большой долей вероятности даже при наличии хорошего предложения, например, там игра на классической гитаре, вы сольете деньги в минус. То есть надо использовать темы, которые сейчас на хайпе. Это значит именно заработок, работа, еда, питание, здоровье, фитнес. То есть вот таких вот рассылок в интернете достаточно, а узкие темы, такие как, например, выживание, сервисы, даже такой, казалось бы, ну, популярный раздел, как языки, для рассылок не совсем подходящий вариант, потому что просто процент людей, которых, которые интересуются, например, изучением иностранного языка, в обычной рассылке очень невелик. Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная тема. И в ближайшем видео я вам расскажу, как делать бизнес наоборот. Бизнес наоборот наизнанку, именно на соло-рассылках. На этом все. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал 100секретов.рф, если вы на нем впервые. Спасибо за внимание.